，温润的小雨散落在地面上，伴随着微风。这边横穿整个街区的区域，貌似是一个博物馆。嗯，让我看一下地图。这里是陈家祠，位于广州的荔湾区，属于老城区。这是多么历史悠久的古老建筑啊！入口在这里，我们进去看看吧。陈氏书院以古瓷流芳，被誉为广州文化名片，是广东现存祠堂之中最富有广东岭南特色的艺术建筑，吸引着各地的游客前来参观。嗨，这位大叔在很认真的看着历史介绍呢。前面貌似没有什么人，我要上前一探究竟。这里是一片很幽静的园林。啊，原来那里有座铜像，有人在那里拍照呢。我猜他们正在旅行，他们应该也觉得这个园林很漂亮。嗯，前面会有怎么样的风景呢？生机盎然的园林围绕着祠堂。我来到了另一个入口，地面上还有着一点刚才下雨的痕迹。天气慢慢的变得晴朗了起来。穿过这条长廊，可以欣赏到另一番景象。我似乎听到了一点特别的声音，我得前去。一探究竟。原来这里是工艺馆，这道门的里面一定有很多广东的工艺品。这里是广州玉雕的展台，这位师傅现在认真的雕刻呢。他雕刻的这一块是玉石吗？隔壁有一个展台。哇，这里有许多雕刻的工艺品，有羊、天鹅、熊猫。还有荔枝呢，还有一些民间传统雕像。我们往右边去看看，貌似这里也有很多的工艺品。这位阿姨在画的应该是广州彩瓷，每一笔。都一定要很认真才行呢。这里的手工雕刻品确实有很多呢。这一片庭院十分宽敞、舒适，我想陈家祠的世世代代都会感激这座祠堂吧。穿过这个出口继续前进，在我面前的便是陈家祠广场。在广州的老城区，能看到独具岭南传统风格的建筑，令人心旷神怡。我相信，这是当地居民引以为傲的杰作。附近有一个荔湾湖公园。嗯，我的地图呢？荔湾湖公园靠近广州珠江边。地图告诉我，我需要穿越马路，然后沿着龙津路往前走，就可以到公园了。今天是工作日，忙碌的行人和川流不息的巴士都在道路上前行。
，我来到路口了，等一等就有绿灯。现在有许多人骑着自行车在人行道上，说不定是有人踩着单车在这座城市旅行。并且踩单车也是一种很经济并且环保的方式呢。我来到这个十字路口，我需要再等一下。看，荔湾湖公园就在这儿，穿越这条马路继续前行就到了。我的旅行指南告诉我，荔湾湖公园。有着独特的岭南水乡园林景观，以及西关传统文化，日益成为居民喜欢的优美园林，也是荔湾区居民情有独钟的休闲去处。经过这条道路后，将欣赏另一番景色。好的，那我准备进去吧。蝉一直在鸣叫，看来今天的天气有点热。嗯，这里写了“月影”两个字，这里就是月影亭了。附近的居民在这里放松享受，一起收听着广播，相互分享故事。这里有楼梯，走上去看一看。我猜上面的人应该不多吧。楼梯上有着奇特的图案，它的含义是什么呢？感觉挺有趣的样子。嗯，我到了，这里是一个观景台，对面的建筑正在装修，装修完之后相信会更好看的。这里就是荔湾湖了，沿着这条水路前进，会去向哪里呢？让我想想，应该会流向珠江吧。我现在要下去了，继续往前看一看。前面也有这一个庭院，嗯哼，这里有很多的小鱼呢，小朋友应该会很喜欢的。这些游来游去的小鱼显得十分有趣。庭院的那一边有好多的人，熙熙攘攘的。我听到了一阵非常具有活力的声音。我在向前走走，原来是来往的居民在亭子里放松，一起叙说往事。他们应该是在下棋，我想此时此刻，他们都在享受夏日里的这份宁静。荔湾湖公园看起来十分的大，甚至一眼望去都看不到公园的尽头。公园一直向湖水延伸，那我如何走到公园的出口呢？这里也有一个入口，我进去看看吧。在左边，这里有位婆婆在这里休息。这里确实很凉爽呢。前面有一座石桥，这条石桥是由数不清的石板筑成，这是让人印象深刻。桥上人来人往，桥上经过的行人将会欣赏到另外一番美景。微风吹拂在宽敞的路面之上。伴随着蓝天与湖水相互倒映，忽然间，似乎时空倒转，回到了记忆中的老旧街区，围绕着周边古香古色的建筑。不知不觉中，我已经快到这石桥的一半了。继续向前走。看，那里有一位游客给他的家人拍照呢，他们似乎非常的开心。现在已经下午三点了
，看看我的地图，我的当前位置是这儿。如果我过了这个拐弯向前走，应该会看到越剧艺术博物馆。嗯，终于到了，这里是恩宁路。我先通过人行道走到对面。前方的外廊式建筑就是广州骑楼了，建筑物的后面一定有很有趣的景点。我想，我应该要继续向前走看看。道路旁有许多当地的特色商店，但目前似乎还未开业。这里商店的牌匾都极具个性，我相信不用多久，这条街道就会变得热闹起来。这里就是永庆坊了。这条巷子有不少的游客呢。道路是由石板铺就而成。这里的建筑物不高，只有两三层，所有的建筑都处于同一高度。招牌挂着鱼桥，沿路都是各色商店。这里有一个铜像，好像是一个出售商品的小店。进去看一下。哇哦，这里原来是活字印刷体验馆。看，这里有一个巨大的二维码，以及相当多的印章。每个印章上都代表着一个字。这里布置了很多的中国传统文化装饰。真的是令人印象深刻呀！先暂时离开一下，门口也贴满了便利贴，这些都是游客对这家店的留恋。看，左边这里有三个木人桩，其实这里是李小龙在广州的故居。门口前方摆着一对雕像，李小龙在很认真的和他师傅练习咏春呢。左边的砖墙与右边的竹子相互对应，这里保留了很多的传统建筑呢。往上看，楼与楼之间悬挂了关于越剧脸谱的装饰，每张图都有细微差别。前方是巷口。隐隐约约的看到有着一些居民的住宅，我还是沿着这条路继续走吧。无论是住宅还是店面，都有着它独特的风格呢。这里有一只小猫。Hello， 他在找寻什么东西吗？这应该也是一只不寻常的猫咪，也可能就是在散步呢。拜拜，我要继续向前走了。现在已经走出来了。恩宁路这一带的骑楼建筑，真的是让人印象深刻呀。向前方延伸，似乎看不到底，设计十分引人注目。前方就是越剧艺术博物馆了。我看到了那些洁白的墙，前方貌似也有很多岭南风格的建筑。我想我应该凑近点看看。这里有一座木桥，红色的外表确实令人喜欢。慢慢的走，就能到对岸了。我现在就要进入此地了。这里似乎是一个宽敞安静的文化艺术区。前方的这个建筑就是越剧艺术博物馆了。
，修作博物馆的外观真的是很雄伟呀。它是根据岭南园林的风格去建造的。这座博物馆被河葱环绕着，两岸的建筑物有着独特的颜色，造型也甚是不同。下一次进去博物馆，一定能欣赏到另一番完美的景色。现在是下午三点半，我看看我的地图呢。从博物馆出来，往前走一公里就能到沙面岛了。阳光现在非常的明媚呀，前方有一座小桥，穿过这座桥，继续前进，在我面前的就是沙面了。它独自占据一方小岛，繁茂的绿叶在湛蓝的天空下显得尤为生动。我现在就要进入此地了，这里的绿化做得非常好，岛上的微风吹拂在脸上。让人心旷神怡。道路上的建筑就像欧洲小城一般，建筑风格是如此的别致。这是另一番传统结合现代的风景。人行道上都是用石头铺成的。我们继续朝着前方前进。我的旅行指南告诉我，沙面曾经是英法租界，也曾经是广州的重要商埠。这座岛上保留着相当多的欧风建筑。所以呢，游客们都喜欢在此进行拍照，与家人进行合影留念。看，这里有两位游客在拍照呢，我相信他们一定会拍出满意的照片的。向前看，阳光十分明媚，墙上和地面都在反射着光线。人行道一路延绵，贯穿岛屿南北。我要继续向前一探究竟。这些由石头堆砌而成的建筑，真是令人印象深刻呀！在街道左侧，街上散漫着依稀阳光。嗯，有人在这儿拍婚纱照呢。我相信他也一定很喜欢这里的环境。这片景区宽敞漂亮，四处充满了生机。Hello， 这位学生肯定已经放学，准备回家了呢。这里有一栋绿色的建筑，外形独具特色。嗯哼，原来这里是星巴克，来往的行人可以在这里放松享受。前方那里有一排雕塑，是一名音乐老师带领着五位学生呢。雕刻的是如此的精巧别致，神情也是惟妙惟肖，似乎真的好像有一位教师与孩子们在此地玩耍。我想，此时此刻，这座小岛的各个角落都回荡着欢声笑语。我想，我应该要继续向前探索。现在已经是下午四点半了。前方又是一个露天式的公园，我听到了一阵非常悠扬的歌声，但暂时无法分辨声音的来源。前方有着相当多的树木，到处都是充满生机。这座公园就位于珠江江畔，白云与广阔无边的蓝天相互衬托。我已经快要到达珠江边了，看，有不少的游客以及居民都在江边散步呢。原来如此，这就是声音的源头呀！那里有一群居民在露天歌唱呢。我想，此时此刻，这个公园的各个角落都回荡了音乐以及欢声笑语。
，老广们约上三五知己，相约弹奏演唱自己喜爱的歌曲。一切都是如此的舒适以及安详。路边有着一些长椅，来往游客也可以在这里休息呢。前方貌似有什么东西，我看看，原来这是沙面炮台，有游客和他合影留念呢。沿途听到风琴的声音，原来是这里啊。他们吹奏的真的是非常的好听，相信他们一定很享受这一时刻。嗯、不知不觉，在沙面岛已经走了快一个小时了，现在是下午五点。让我再看看地图。我的当前位置是这里，前面再走四百米就是广州长堤。我已经到了，这里的路面仍由石板铺就，这片草坪整洁漂亮，人行道路也十分宽敞，阳光倾泻在道路之上。这里的微风真的是舒适宜人，伴随着蓝天、白云以及整洁的路面，这条人行道上有不少玩滑板的人，他们正在认真的练习动作，这真的是非常的有意思呢。左前方的那一栋是粤海关大楼，这栋大楼的背后。一定有着很深刻的历史故事。道路上也有着许多的公交车。Hello， 看来这位大叔很赶时间呢。这条路上有着很多的欧式建筑呢。这是邮政博物馆。那时候都是由石头铸成的呢。看，又一栋标志性建筑，它是南方大厦。现在已经是下午五点半了。今天一直漫步在荔湾这一带，从传承岭南文化的陈家祠，漫步到见证广州近代历史发展的沙面、长堤，也遇到了很多在广州的游客。以及居民，天气现在真好。对岸就是海珠区了。对了，我突然想起，上面那位唱歌的爷爷，现在是否还在继续唱歌呢